안녕하십니까 엑소업체입니다 어, 일본의 대지진이 얼마 남지 않은 것으로 보입니다 일본의 도쿄대학 명예교수님이신 무라이 순지 교수님께서 3월 달 내에 대규모의 큰 지진이 올 것이라는 말씀을 하셨고 또 데이비드 레이 윌커슨 목사님께서 미국의 데이비드 레이 윌커슨 목사님께서 일본이 침몰할 것이다 라는 그러한 예언을 하셨습니다 어, 이런 모든 이야기들이 단순한 하나의 예언으로만 생각하실 것이 아니라 원인과 결과에 의해서 분명히 아무런 이유 없이 저런 말들이 나올 것, 나왔을 것이라고 전혀 생각하지 않습니다. 분명히 개인적인 나름대로의 데이터를, 데이터를 가지고서 말씀을 하셨을 겁니다. 그것이 어떠한 하늘에 계셨던 예수님이 계셨던 아니면은 어, 데이터상의 어떠한 그러한 뭐 수출을 나타났던 현재 일본이 재편이 위험하다는 것은 전 세계인 누구나 다 알고 있는 사실입니다. 더군다나 호주에서 안타까운 상황이 발생을 했습니다. 100년 만에 대홍수가 발생을 했습니다. 이러한 상황에서 우리가 또 하나 생각을 해야 될 것이 뭐냐면 은 2011년 1월에도 호주에서 100년 만에 대홍수가 났었습니다. 똑같습니다. 10년 만에 <웃음> 죄송합니다. 2011년 1월에도 100년 만에 대홍수가 그 당시에 10년 전에 났었습니다. 2011년 1월에요. 지금 10년 뒤에 또 호주에서 같은 지역에서 2011년, 2021년 지금 3월에 대지진이 났습니다. 정말 안타까운 상황이고요. 2011년 당시, 그 다음에 2010년에도 중국의 수많은 지진들과 어, 제가 항상 말씀드렸어요. 중국의 2010년도에 굉장히 어지러운 일들이 많이 있었다. 중국의 여러 가지 국, 정치적인 혼란 많았고, 그 다음에 중국의 어떤 가뭄이라든지, 어, 그러한 홍수나 태풍, 많은 문제가 많이 있었다. 2010년도에. 그리고 나서 2011년도에 동일본 대지진이 발생한 것이다라고 말씀드렸지 않습니까? 그렇듯이 지금 2021년도 역시 수많은 전 세계의 작년도의 팬더믹으로 인해서 우리가 아직까지 고통받고 있죠. 아직까지 우리가 마스크를 쓰고 다니게 됩니다. 팬더믹이라는 게 갑자기 온 건가요? 아닙니다. 스페인 독감은 어떻게 했어요? 벌써 한 80년 전이에요. 이게 7, 80년 주기로 해가지고 움직인다고 봐야 됩니다. 그러니까 이게 갑자기 왜 팬더믹이 왔느냐. 이건 분명히 어떤 그 시그널로 봐야 되는 거예요. 분명히 어, 일본 재팬의 지진이 날수 있는 그런 여러 가지 욕, 욕, 어떤 전제 조건들이 된다는 얘기인 거죠. 주변 상황 들었습니다. 알류산 열도와 쿠릴 열도, 함차카 반도에서 계속 지금 지진이 나고 있죠. 그 다음에 메누아뚜, 그 마누아뚜, 그 다음에 그 어디죠? 인도네시아, 그리고 저기 과테말라 계속 지진 그, 그 화산 폭발하고 있죠. 그것도 어디입니까? 그리고 아르헨티나, 아르헨티나, 그렇죠? 계속해가지고 지금 지진이 나고 있어요. 남미, 칠, 칠레, 그 다음에 중미, 북미, 캘리포니아, 그 다음에 그 알레, 그 알류산 열도, 쿠릴 열도, 그 다음 어디야 저기 인도네시아 저기 그 아, 바누아또 그 다음에 아, 피지 로얄티 제도 그 뉴칼레도니아 계속 해가지고 일본의 타임 스케줄에 의해서 움직이고 있습니다. 안타까운 상황입니다. 왜 일본 자체적으로도 9.3의 대지진을 예사, 예고를 하고 있겠습니까? 이유가 있어 이런 얘기를 하는 겁니다. 지금 보십시오. 중국에서 재지진이 또 나왔습니다. 중국에서 3월 23일 오늘입니다. 새벽 3시 21분 11초. 스촨, 스촨에서 여기 1900, 저기, 2000, 2008년 베이직 올림픽이 있던 2008년 스촨성 대지진, 8.0의 대지진이 있었던 그 스촨성 항상 조심해야 돼요. 여기는 스촨성은 정말로 많은 대지진이 그 잦은 미소 지진, 극미소 지진부터 시작을 해서 굉장히 많은 지진이 위험한 곳입니다. 5층 이상의 건물을 지울 수 없는 곳이 위험하기 때문에 여기서 법적으로. 예전에 그런 일이 있었어요. 제가 제 중국 친구가 어, 자기 그 수천성 사는 친구였는데 5층 이상의 지진을 여기 건물을 못 짓는다 그러더라고요. 근데 지금도 전 그럴 거라 생각해요. 왜냐하면은 그 건물 법령이 건축법이 바뀌 건축법을 바꿀 수가 없죠. 계속 지진이 나는데요. 위험한 시기라는 얘기. 근데 이런 중 중국의 위험한 시기 왜 나오느냐? 이건 분명히 
2011년 동일본 대지진 당시하고 너무 비슷해요. 지금 보시면은 예? 수찬, 예? 이빈스, 장링시엔 3.0의 지진이 진원의 깊이는 10km예요. 이게 또안 좋은 게 진원의 깊이가 지금 10km면 이 정도 그 3.0 규모의 진원의 깊이가 10km면은 이게 사람들이 느낄 수 있고 안 좋은 시그널입니다. 이게 안타까운 상황이고요. 아, 참. 그리고 또 봅시다. 또 보겠습니다. 아, 어, 어제죠, 이거는. 여기 항상 뭐 시장 티벳에 아리띠치, 가이저시엔 3.4, 진원의 기, 깊이는 10km. 이것도 안 좋은 거예요. 아리띠치는 항상 진이 나오는 것이 아프니까. 티벳, 시장. 얘는, 저기, 그, 저 20, 20, 20, 3월 20일이면은 그 7.2의 지진. 물론 나중에 7.0을 바뀌었지만 어쨌든 처음에 7 2로 때려져 일본에 그 대지진이 났던 그날입니다. 여기는 자우청스 어, 웨이신시엔 윈난성입니다. 3.3의 지진 이것도 안 좋은 시간에 그 진원의 깊이도 12km 났습니다. 안타까운 상황이에요. 여기도 지금 저 아리디치 계속 아리디치에서 지진 나고 있죠. <웃음> 죄송합니다. 굉장히 안 좋은 시그널들을 계속 만들고 있어요, 지금. 계속, 지금, 신장, 시장, 예? 수추안, 뭐, 계속 해가지고, 지금, 윈난성. 이런 안타까운 상황들이 계속해서 지금 발생이 되고 있는 겁니다, 지금. 윈난성. 예? 신장. 보시면은, 이, 그, 그 저기 뭐죠? 그이이 이 사천성 지역을 우리가 조심해야 되는 이유는 어, 지진은 반복되는 반복성을 가지고 있습니다. 항상 데이터를 보면 지진은 반복성을 가지고 있어요. 칠레 이키케에서 지진 났다. 이키케에서 항상 지진 납니다. 또 인도네시아의 수마트라 섬에서 지진 났다. 수마트라 섬에서 항상 지진 나요. 그건 항상 반복성을 가지고 있는 것입니다. 얼마 전에 북수마트라 섬에서 신화봉 화산 폭발이 3월 2일 날. 똑 에트남 화산, 이탈리아 항상 폭발하는 화산만 폭발합니다. 화산이니까 당연히 그러겠지만 반복성 가지 화산도 반복성이에요. 같은 화산이라도 터지는 화산만 폭발합니다. 꼭 화산이라고 다 터지는 거 아닙니다. 그렇지 않습니까? 지금 이탈리아의 시칠리아 섬이 에트남 화산 폭발하죠. 똑같아요. 항상 보면은. 폭발하는 화산만 폭발해요. 과테말, 과테말라에 지금 그 푸에고와 파카야 화산이 3월 5일에 폭발했죠. 항상 폭발하는 화산만 폭발합니다. 사쿠라지마, 가고시마, 큐슈 가고시마에는 일본 사쿠라지마에 2월 8일, 3월 2일, 3월 어, 10일 날 폭발했죠. 항상 폭발하는 화산들만 폭발하는 것입니다. 그리고 2010년, 11년 2월에도 동일본 대지진 한달 전에 큐슈 가고시마 현에 사쿠라지마도 그때 폭발했었어. 그 다음에 중소 규모의 수많은 화산들이 1월 6일부터 계속해서 일본에서 폭발해가지고 일본 정부에서 마그마의 그 어떤 문제를 분석하면 그랬어. 그랬다고 그랬다고. 그러니까 그 뭐죠? 그 저기 동일본 대지 발생 두달 전에 3월 11일을 낮지 않습니까? 1월 6일부터 이렇게 지진 폭발했으니까. 그러니까 어떠한 그 몸이 아플 때는 증상이 나타나요. 썩을 때로 썩어 썩은 어떤 자, 스텝 바이 스텝으로 조금씩 아프겠죠. 그러다가 정말로 어떠한 충격이 와요. 그때 조사를 해야 돼요. 됐습니까? 우리가 몸이 아플 때 어느 정도 가능성이 있을 때 그래도 진단을 해야죠. 이미 심각해진 상태에서는 치료 방법이 없는 겁니다. 됐습니까? 그나마 치료가 가능할 때. 그나마 지금 그 어떠한 이런 상황에서 우리가 이렇게 일본의 지진을 이제 그 이제 이 정도면은 우리가 일본의 대지진 날 거라는 건 예측할 수 있지 않습니까? 그렇다면은 대피 방법을 과연 일본 정부에서 지금 준비하고 있는 전 일본 정부 분들에게 묻고 싶어요. 지금 정도라면은 근데 이게 참 제가 항상 말씀드리는 거지만 도쿄 올림픽을 앞두고 7월 23일이죠. 
도쿄 올림픽을 앞두고 있기 때문에 지금 어떤 지진에 대한 이슈를 터트리기 좀 어렵다는 얘기인 거죠. 중국도 마찬가지예요. 그 동계 올림픽 보면 이제 이제 중국도 동계 올림픽 한 8월 달, 9월 달 되면은 또 이제 그좀 뭔가 좀 광고를 많이 하겠죠. 에드버타이즈를 많이 할 텐데 이 중국 역시 그런 에드버타이즈먼트를 하기가 어려운 이유가 뭐냐? 이 저기 그 그러니까 지진에 대한 인포메이션을 노티스하기 어려운 이유가 뭐냐? 결국 뭐냐면은 이것은 이, 이 디스크로스하기 노출시키기 어려운 부분이에요. 왜냐면은 이게 디스크로스 노출을 해버리면은 수많은 사람들이 이제 거, 걱정을 하게 되죠. 비견한 예로 이렇게 지진 방송만 하더라도 하, 뭐, 아니 이런 경우 있어요. 만약에 제가 만약에 아니라 저, 요, 요즘에 계속 어, 요즘에는 그 실시간으로 방송도 많이 하지 않습니까? 제가 그러면은 뭐 이런 거예요. 뭐 4.9의 지진이 4일 전에 났었죠. 마누아트에서 그럼 4.9의 지진이 났어요. 그러면 사람들이 긴장을 해요. 4.9 아, 또 지진 또 났네. 이 정도예요. 근데 여기다 대고서 정부에서 지진 위험합니다라고 얘기하면은 일본 국민들이 중국 국민들이 얼마나 두려워하겠어요. 정부에서 한낱 방송에서도 유튜브 유튜브 방송에서 얘기하는 것도 사람들이 신경을 쓰는데 하물며 일본 정부에서 지진에 대한 위험성 얘기를 경고를 공식적으로 하면은 그거는 정말 대혼란이 올수 있기 때문에 일본 정부에서는 어떤 태클 태클 액션을 취할 수가 없는 거예요. 태클 액션을 못 취하는 거예요. 행동을 취할 수가 없어. 왜? 했다가 이게 그 감당이 안 되는 거죠. 전 세계적으로 막 정말 그, 뭐, 어, 그, 오염수 문제 또 나올 수 있겠죠. 원전 문제 나오면서, 야, 너희 그, 그, 진짜 너희 지진 얘기 나왔는데, 그러면 너희 지난번에 2011년 동일본 대지진 때그 원제, 원전 문제 그 어떻게 할 거냐. 지금 오염수 문제는 해결했냐. 뭐 이런 문제도 또 시작을 해가지고, 뭐, 지금 최근에 그럼 나오는 후쿠시마 쪽, 뭐, 남미의 쪽에서 나오고 있는데, 그러면 그쪽에 너희 지진 대비는 어떻게 한 거냐. 얘기들이 계속 폭발적으로 릴레이 릴레이 현상에 의해서 계속 다른 얘기들이 나올 겁니다. 뭐 그러면 너희는 지진이 지금 어떻게 된 거냐? 뭐별 얘기 다 나오고 그래서 함부로 지금 일본 정부에서도 발표를 못 하는 겁니다. 오늘 또 얘기가 길어졌는데요. 어떤 저기 그 어, 3월 23일 중국에서 또 지진이 발생을 하였습니다. 아, 어, 참 안타까운 상황이고요. 계속해서 중국에서 지진이 발생을 하면은 이거는 그 중국 자체 내의 스천성 대지진도 지금 염려가 되는 겁니다. 하지만 그것만이 아니라 이그 뭐죠? 일본의 대지진이 가장 큰 염려가 됩니다. 네, 시청해서 감사드리겠습니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다. 이 방송을 아, 진행하는데 큰 도움이 되고 힘이 됩니다. 감사드립니다.